నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మైగ్రేషన్ కి సంబంధించి మైగ్రేషన్ లో మెన్ అనేవాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఎకనామిక్ రీజన్స్ స్పెషల్ గా జాబ్స్ వల్ల వెళ్తారు అన్నారు సో అది కరెక్టే రెండోది రివర్స్ మైగ్రేషన్ ట్రెండ్ అన్నది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము పూరర్ స్టేట్స్లో అంటే యూపీ బీహార్ నుంచి ఇంతకుముందు ఎక్కువ మంది మైగ్రేషన్ వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి కూడా వెళ్తున్నారు అని చెప్తున్నారు మనం మొన్న మైగ్రేషన్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఇది కూడా కరెక్టే అని విన్నాము సో రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి సి బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ రివర్స్ మైగ్రేషన్ అన్నది ఇంకొక పద్ధతిలో కూడా అండి ఎంజీ అండ్ ఆర్ఈజీఏ స్కీము వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ మంది మళ్ళీ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు సో అవి కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అన్న దాన్ని ఏ ఏ అప్లికేషన్స్కి వాడతాము ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఆటోమేషన్కి వాడతాము ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటండి ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అంతే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఫాస్ట్గా ఉండడం ద్వారా ఇండస్ట్రీలో ఆటోమేషన్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సో అది కరెక్టే రెండోది స్మార్ట్ డివైజెస్కి ఇంటర్నెట్ కావాలి ఐఓటీకి ఇంటర్నెట్ కావాలి రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్కి ఇంటర్నెట్ కావాలి ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా నడవాలి అంటే ఫాస్టర్ ఇంటర్నెట్ రేట్స్ అనేవి ఉండాలి అది ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అందుకని ఆన్సర్ వచ్చి డి ఆల్ ది అబౌ ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉన్నావోకి సంబంధించినటువంటి ఉన్నావు అనేటటువంటి యూపీకి సంబంధించినటువంటి ప్లేస్లో రేపు విక్టిమ్ మీద ఒక యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఇది సోషల్ జస్టిస్లో చదువుకుంటాము ఇవాళ కూడా ఈ ఆర్టికల్ అనేది వచ్చిందండి ఇక్కడ ఏంటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు రేప్ అలిగేషన్స్ అనేవి చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే మీద వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంది ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అది కూడా సీఎం యొక్క ఆఫీస్ ముందు భేటీ పెడితే అప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైంది వాళ్ళ ఫాదర్ని ఏదో ఫాల్స్ కేసులో ఇరికించారు కస్టడీలో అతను చనిపోయారు పోలీస్ కస్టడీలో ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ లాయర్కి వాళ్ళ ఆంట్స్ వెళ్తున్న వెహికల్కి యాక్సిడెంట్ అయింది ఆంట్స్ చనిపోయారు లాయర్ మరియు ఈ పర్సన్ ఈ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరూ కూడా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు అంటే జస్టిస్ అనేది ఎక్కడుంది ఇంతకు ముందు నుంచి ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ది కాదా సిటిజన్స్ పవర్ఫుల్ అయితే ఒకలాగా పవర్లెస్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుందా ఇదే సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మినిస్టర్ వాళ్ళ అమ్మాయికో జరిగితే ఎలాగా ఆర్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే రేప్ చేశారన్న అలిగేషన్ ఉంది ఎమ్మెల్యే కాకుండా ఒక పువర్ పర్సన్ ఉంటే ఇలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారా సో ఇవంతా ఏంటి జస్టిస్ ఆన్ టైంలో జరుగుతుందా ప్రాపర్గా జరుగుతుందా రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా ప్రకారం జరుగుతుందా ఇవన్నీ ఇక్కడ తలెత్తినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తానండి ఇది చాలామందికి ఎమోషనల్ ఇష్యూ కూడా వీడియో వింటున్న వాళ్ళలో మినిమం ముప్పై శాతం మందికి ఏదో ఒక విధంగా సెక్షువల్ అజాల్ట్ అనేది జరిగే ఉంటుంది అంటే నేను రేప్ అని చెప్పట్లేదు సెక్షువల్గా వాళ్ళ మీద చేసినటువంటి అజాల్ట్ మినిమం మినిమం అని చెప్తున్నాను అది గర్ల్సే అవ్వచ్చు బాయ్స్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఇద్దరికీ కూడా సెక్షువల్ అజాల్ట్స్ సెక్షువల్ క్రైమ్స్ వాళ్ళ మీద ముప్పై శాతం మందికి మినిమం ఉంటుంటాయి అది నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను ఎందుకంటే చాలా స్టాటిస్టిక్స్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అని చెప్తున్నాయి బట్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఏదో ఒక విధంగా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్కి గురి అయ్యే ఉంటారు ఏదో ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ కూడా గర్ల్స్కి ఇంకా చెప్పగలరు కానీ బాయ్స్ చెప్పని కూడా చెప్పలేరు ఆ పరిస్థితి ఉంది సో ఓకే ఇది పక్కన పెడితే ఈ పర్టికులర్ కేసెస్లో ఎంతమంది కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు ప్లస్ ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళలో తెలిసిన వాళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు రిలేటివ్స్ ఇలాంటి విషయాల్లో సో ఎంతమంది కంప్లైంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు సమాజం కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి స్టిగ్మా వస్తుంది పరువు పోతుంది అంటారు సో తప్పు చేసింది ఎవరు ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఎవరు తప్పును భరించాల్సింది విక్టిమే సోషల్ స్టిగ్మాని భరించాల్సింది విక్టిమే ఇది ఎక్కడి వరకు న్యాయం అన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం మనం అందరం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఐఐటీస్ నుంచి డ్రాప్ అయ్యారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి మనం సోషల్ జస్టిస్లో ఎడ్యుకేషన్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాం డ్రా
ఆ కాలేజ్ వదిలేసి ఆ కోర్స్ వదిలేసి వేరే కోర్సుకి వెళ్ళడం లేదా ఆ కోర్స్ మానేయడం డ్రాప్అవుట్ ఈ డ్రాప్అవుట్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అని అడిగితే స్టాటిస్టిక్స్ గమనిస్తే వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లో ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ ఓబీసీస్ డ్రాప్అవుట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నది స్టాటిస్టిక్ చెప్తుంది సో అక్కడ అడిగారు ఎందుకని డ్రాప్అవుట్స్ ఇంత ఉన్నాయి ఐఐటీస్ అని చెప్పి రాత్రి పగలు కష్టపడి ఎంతో కష్టపడి సీట్ సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎందుకు డ్రాప్అవుట్ అవుతున్నారు అంటే డ్రాప్అవుట్స్కి ఒక రీజన్ వాళ్ళకి ఏదైనా బెటర్ కోర్సెస్ వచ్చి ఉంటే బెటర్ కోర్సు వేరే కంట్రీలోనో లేకపోతే ఎక్కడన్నా చేయాలి అంటే రెండోది అది కాకుండా కూడా వాళ్ళకి విత్న్ దీంట్లో పీజీ చేయాలనో వేరే దాంట్లో మార్ మారడమో మూడోది ర్యాగింగ్ లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు లేదా అక్కడ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ రెండింటి గురించి కాకుండా ఈ రెండింటి గురించి చెప్తుంది సో ఈ కంటెక్స్లో స్టూడెంట్స్ స్ట్రెస్ బేర్ చేయగలుగుతున్నారా అన్నది ఇప్పుడు క్వశ్చన్గా మారింది ర్యాగింగ్ లాంటివి కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు ఆ స్ట్రెస్ని ఎందుకు బేర్ చేయలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎంజాయబుల్గా ఉండాలి అని చెప్తారు కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కాంపిటేటివ్నెస్ని తీసుకొని వస్తుంది కాంపిటేటివ్నెస్ తీసుకొస్తే ఎంజాయబిలిటీ పోతుందా పోకపోవచ్చు కానీ ఎక్సెసివ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ర్యాంక్స్ మార్క్స్ గ్రేడ్స్ వీటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఆ స్ట్రెస్ అనేది అనేకంగా పెరుగుతూ దానివల్ల కూడా డ్రాప్అవుట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నది మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది జులైలో పడినటువంటి వర్షపాతం అన్నది మాన్సూన్ డెఫిసిట్ని తగ్గించింది అని చెప్తున్నారు మాన్సూన్ అంటే ఋతుపవనాలు ఋతుపవనాల యొక్క డెఫిసిట్ అనేది చాలా ఉంది ముప్పై రెండు శాతంగా ఉంది అని చెప్పారు దానికి సంబంధించింది అనమాట దీన్ని జాగ్రఫీలో చదువుకుంటాం క్లైమెటాలజీ అన్న దాని కింద అనమాట అసలు ఇక్కడ మాన్సూన్ అంటే ఏంటండి ఋతుపవనాలు అంటే ఏంటి అసలు ఆ ఋతుపవనాలు ఏ విధంగా వస్తాయి ప్రాసెస్ ఏంటి సరే డెఫిసిట్ అన్నారు డెఫిసిట్ అంటే లోటు లోటు ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు లోటు తగ్గింది అంటున్నారు దానికి ఏమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సింది మాన్సూన్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఎలాబరేటివ్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మన జాగ్రఫీలో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కానీ లేదా మీరు జాగ్రఫీకి ఏ బుక్ ఫాలో అవుతే ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసుకుని ఋతుపవనాలు మాన్సూన్స్ అన్న టాపిక్లో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఉంటుంది నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి గురించి ఒకసారి చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఒక పదం మెన్షన్ చేశారండి ఎల్లినో అనే దాని యొక్క ప్రభావం తగ్గింది అందువల్ల మాన్సూన్ నార్మల్గా వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నార్మల్గా అసలు ఏమవుతుంది నార్మల్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి టైంలో పసిఫిక్ ఓషన్లో మనం గమనిస్తే ఇటు సైడ్ కోల్డ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ పోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పోల్ కాబట్టి పోల్ అంటే ధృవము ఇక్కడ ఇక్కడ కోల్డ్ వాటర్ వెళ్తుంది ఈక్వేటర్ అంటే ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం కాబట్టి వామ్ వాటర్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్కువ వామ్ వాటర్ అక్యుములేట్ అవుతుంది వామ్ వాటర్ ఉంటే లో ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల విండ్స్ అనేవి లో ప్రెషర్కి బ్లో అవుతాయి సో నార్మల్ సీజన్లో అలా ఉంటుంది కానీ కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది అనమాట దీనికి ప్రాపర్ రీజన్ మనకి చెప్పలేదు సో ఇక్కడ కోల్డ్ వాటర్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఈ విధంగా డ్రిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ లో ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల ఇండియాకు వచ్చేటటువంటి మాన్సూన్స్ వీక్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇండియాకు వచ్చేటటువంటి మాన్సూన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి నార్మల్ ఇయర్లో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ రావడం వల్ల ఇక్కడ వీక్ అవుతాయి దాన్ని మనం ఎల్నినో అంటాము ఎల్నినో ప్రభావం అనేది డ్రాట్ని మాన్సూన్ సరిగా లేకుండా ఉండడాన్ని తీసుకొని వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి పెరూ రీజియన్లో లో ప్రెషర్ జోన్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ వర్షాలు వస్తాయన్నమాట ఫిషింగ్ అనేది కోల్పోతారు లానినా అంటే నార్మల్ ఇయర్ కండిషన్ని లానినా అంటాము సో ఎల్నినో అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ కోట టెన్ పర్సెంట్ కోటా కేసు అన్నది స్టాట్యూట్ బెంచ్కి పంపిస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం ఏదైతే టెన్ పర్సెంట్ కోటా ఇచ్చారో అది వైలేట్ చేస్తుంది ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రిన్సిపల్ని వైలేట్ చేస్తుంది ఎకనామికల్లీ అన్నది మెన్షన్ చేయలేదు కదా రాజ్యాంగంలో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వన్ నాట్ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చారు ఇది కరెక్టా కాదా అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు కేసు వెళ్ళింది ఒకటి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ని వైలేట్ చేస్తుందా రెండు ఇందిరా సాహ్ని అన్నటువంటి కేసులో సుప్రీంకోర్టే చెప్పింది ఏ
మొత్తం రిజర్వేషన్స్ యాభై పర్సెంట్కి మించకూడదు అని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యాభై పర్సెంట్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ పది పర్సెంట్ ఇస్తే మించుతుంది కదా ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన కేసు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది అక్కడ స్టాట్యూట్ బెంచ్కి ఇస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ తలాక్ అనేటటువంటి బిల్ అన్నది పార్లమెంట్ పాస్ చేసింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటామండి సోషల్ జస్టిస్లో జెండర్ జస్టిస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము పాలిటీలో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉందండి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని చెప్పేసి దాని కింద కూడా దీన్ని చదువుకోవచ్చు బట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అన్నదే ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది ఫస్ట్ అసలు ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే ఏంటి మూడు సార్లు ఇన్స్టాంట్గా తలాక్ తలాక్ అని చెప్తే అది డివోర్స్ అయిపోయినట్టు అనే ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంది కానీ ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ అనే ప్రాక్టీస్ షరియా లాలో లేదు అసలు ఒరిజినల్ ఇస్లామిక్ లా కాదు అని ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ అనేటువంటి సౌదీ అరేబియా పాకిస్తానే వీటి దీన్ని కొట్టేశాయి ఈ కంటెక్స్లో ఇన్స్టాంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది ఉన్నా ఇన్స్టాంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ అప్పటికప్పుడు మూడు సార్లు చెప్పడం మూడు సార్లు అనేది ఇన్స్టాంటేనియస్గా చెప్పడం ప్లస్ మెన్కి మాత్రమే ఆప్షన్ ఉండడం ఇది జెండర్ జస్టిస్కి అగేనిస్ట్ అన్నట్టుగా షయారో బానో అనే కేసు షయారో బానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా షయారో బానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న కేసే ట్రిపుల్ తలాక్ కేసు అని కూడా అంటాము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సుప్రీంకోర్టుకి ఈ కేసు వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందనమాట షయారో బానో కేసులో ఇన్స్టాంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ దీన్నే తలాక్ ఈ బిదాత్ అని కూడా అంటారు ఈ తలాక్ ఈ బిదత్ అన్నది కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు అసలు అసలు ఇస్లామిక్ లాలో లేదు ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు అందుకని చెప్పి ట్రిపుల్ తలాక్ని కొట్టేస్తున్నాము అని చెప్పారు ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది కదా చెల్లదు అని అందుకని చెప్పి మేము దీనికి ఒక చట్టం తీసుకొని వస్తాం ఎవరన్నా దీన్ని వైలేట్ చేస్తే క్రిమినలైజ్ అవుతుంది అన్నారు దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్లో ఏమిచ్చారో చూద్దాం సుప్రీంకోర్టు షయారో బానో కేసులో అవును ట్రిపుల్ తలాక్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అసలు ఆ ప్రాక్టీసే కావద్దు అని చెప్పింది బాగుంది అంటే అసలు ఆ ప్రాక్టీసే వ్యాలిడ్ కానప్పుడు దాన్ని క్రిమినలైజ్ ఎలా చేస్తారు అన్నదే పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట క్రిమినలైజ్ చేయడం ఎందుకు అసలు అది డివోర్స్ కిందికే రానప్పుడు మీరు ఆ విధంగా డివోర్స్ ఇస్తే మేము అరెస్ట్ చేస్తాం అనడం ఎందుకు అన్నది లాజికల్గా అసలు వ్యాలిడ్ కాదు కదా అని గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది సుప్రీంకోర్టు వ్యాలిడ్ కాదు అని చెప్పచ్చు కానీ అది ప్రాక్టీస్లో ఉంది చాలామంది దానివల్ల సఫర్ అవుతున్నారు అందుకనే మేము దీన్ని క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నాము అన్నారు కొంతమంది ఏమంటారు క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అది ప్రాక్టీస్లో ఉంది క్రిమినలైజ్ చేయాలి ఒకటో పాయింట్ రెండవది ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లోనే రెండో విషయం చెప్పడం జరిగింది చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ చిల్డ్రన్ యొక్క కేర్ ఉమెన్కి అప్పగిచ్చాలి కదా దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ మెయింటెనెన్స్ అతను డివోర్స్ ఇచ్చేశాడు అని చెప్పి వదిలేయడం కాదు కదా ఆ ఉమెన్కి మెయింటెనెన్స్ కూడా పే చేయాలి అలవెన్స్ కూడా పే చేయాలి అని చెప్తున్నారు అయితే క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటారు క్రిమినలైజ్ చేసి ఆ పర్సన్ జైల్లో ఉంటారు జైల్లో ఉంటే మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఇస్తారు చైల్డ్ కేర్కి ఎలాగో ఆమెకే వస్తుంది కదా సో క్రిమినలైజ్ బదులు ఎందుకు దీన్ని సివిల్ కేసుగా పరిగణించకూడదు అన్నది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట సివిల్ కేసుగా పరిగణించి ఇప్పుడు హిందూ కోడ్ బిల్ ఉంది దాని ప్రకారం సివిల్ కేసుగా చేసే కదా డివోర్సెస్ అన్నీ ఉండేది మరి ఇస్లామిక్ లాకి కూడా ఇలాంటి సివిల్ లాని ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు అన్నది క్వశ్చన్ అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే సరే క్రిమినలైజ్ చేశారు ఇవంతా ఇవ్వమంటున్నారు ఈ విధంగా డివోర్స్ తీసుకోకుండా వాళ్ళ భార్యను వదిలేసే వాళ్ళు మిగిలిన రిలీజన్స్లో కూడా ఉన్నారు కదా సో రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా కమ్యూనిటీ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా అన్నిట్లో కూడా జెండర్ జస్టిస్ని తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నించాలి జెండర్ జస్టిస్ అన్నది వైడర్ డైమెన్షన్గా తీసుకోవాలి ఒక కమ్యూనిటీకి ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిందని కాదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వైఫ్ని అలా వదిలేస్తే చట్టం అప్లై అయ్యేలాగా తీసుకొని రావాలన్నది ఆర్టికల్లో చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లు అన్నవి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తరిగిపోతున్నాయి ఎస్పెషల్గా గత ఆరు నెలల్లో చాలా ల్యాక్స్ ఆఫ్ హెక్టేర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అన్నది డిప్లీషన్కి గురి కాబడింది అని చెప్తున్నారు ఈ కండెక్షన్లో మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంట్లో బయోడైవర్సిటీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ అమెజాన్ రైన్ ఫా రెయిన్ ఫారెస్ట్లు అనేవి ఎక్కడున్నాయి 
అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి సరే అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అన్నది లాటిన్ అమెరికా లేదా సౌత్ అమెరికాలో ఉంది అని మనకి తెలుసుకుంటాము ఎందుకని దీని యొక్క డిప్లీషన్ అవుతుంది రీజన్స్ ఏంటి డిప్లీషన్కి అసలు డిప్లీషన్ అవుతే మనకేంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ చూడాలి సరే అవుతుందన్నారు రీజన్స్ ఏంటి మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంతేనా మనం చూడాల్సింది కాంప్రహెన్సివ్గా చూస్తే ఈ మూడే మనం చూడాల్సింది ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి డిప్లేషన్ అయితే మనకేంటి కార్బన్ సింక్స్ అడవులు అనేవి కార్బన్ డయాక్సైడ్ని గ్రహిస్తాయి సో అవి కార్బన్ సింక్గా మనకి వ్యవహరిస్తుంది సో కార్బన్ సింక్స్గా అవి వ్యవహరిస్తాయి కాబట్టి ప్లస్ సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీని మెయింటైన్ అయ్యేలాగా అడవులంతా నరికేస్తే వర్షానికి అది సాయిల్ ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండైజినస్ కమ్యూనిటీస్ లోకల్గా ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి వాళ్ళన్నిటికీ అదే ఆధారం సో అవంతా ఇబ్బందుల్లో పడతాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి మరి అంటే అక్కడ ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ పండించేందుకు లేదా లాగింగ్ ఆ వెదరు దానికోసం లేదా చెక్క టీక్ వాటి కోసం ప్లస్ మైనింగ్ కోసం కూడా కోల్ మైనింగ్ వాటన్నిటి కోసం ఇవి చేస్తున్నారు మరి సొల్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు అది చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఎవరికి ఒక బ్రెజిల్కేనా అందరికీనా గ్లోబల్ ప్రాబ్లం లంగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటారు అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంత పెద్దవి అనమాట అవి సో గ్లోబల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఫస్ట్ డిప్లొమాటిక్గా ఒప్పించాలి బ్రెజిల్ లాంటి పెద్ద కంట్రీస్ని డిప్లొమాటిక్గా ఇదిగోండి మీరు వెళ్ళొద్దు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ చాలా కంట్రీస్ ఫండ్ అనేది ఇస్తున్నాయి ఇలాంటి వాటిని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆ ఫండ్ని ఇవ్వాలి ఆ ఫండ్ని ఇస్తూ ఎన్ గ్రీన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ ఆర్ ఫండ్ అనేది ఉంది దాన్ని పారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇది ఉన్నాయి సో వీటి కింద ఫండ్ అనేది ఇస్తూ దాన్ని ఇంకా పెంచడానికి ప్రయత్నించేలాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ డిస్కరేజ్ చేయకూడదు ఇవి సొల్యూషన్స్ అసలు ఒకసారి ఆ ఫారెస్ట్ రీజన్ ఎక్కడ చూద్దాం ఇదండి అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ బ్రెజిల్లో ఉంది ఫ్రెంచ్ గుయానా సూరినా గుయానా వెనిజులాలో కొంచెం పార్ట్ కొలంబియా ఈక్వెడార్ బొలీవియా పెరూలో కొంచెం పార్ట్ ఉంది సో వీటన్నింటిలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఇంత ప్రాంతం బ్రెజిల్లో రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ అనేది చేంజ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ గవర్నమెంట్ అనేది అల్ట్రా క్యాపిటలిస్ట్ ఎక్కువ క్యాపిటలిజం వైపు మొగ్గు చూపడం ద్వారా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఫారెస్టర్ని నరికివేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇస్తూ ఉంది దీన్ని తగ్గించే విధంగా ప్రపంచ దేశాలు కృషి చేయాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది లించింగ్స్కి సంబంధించి ఒక కమిటీ యాంటీ లించింగ్ కమిటీ అన్నదాన్ని మన యొక్క హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా యొక్క నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అసలు లించింగ్స్ ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా ఆపాలి అన్నది వాళ్ళు స్టడీ చేసి రికమెండేషన్స్ ఇస్తారనమాట సోషల్ జస్టిస్లో ప్రొటెక్షన్ టు వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము అసలు లించింగ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రేషియల్గా అమెరికా లాంటి ప్రాంతాల్లో బ్లాక్స్ని ఆఫ్రికన్స్ ఆర్ బ్లాక్స్ మీద అటాక్ చేయడం దాన్ని లించింగ్ అంటారనమాట గ్రూప్స్ మాబ్గా వచ్చి వాళ్ళని కొట్టడం గాయపరచడం లేదా చంపడం మాబ్ లించింగ్ అంటాము ఈ కంటెక్స్లో మన ఇండియాలో ఎందుకు జరుగుతున్నాయి రీజన్స్ ఏంటి మరి వాటిని ఏ విధంగా అరికట్టచ్చు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అన్నది మనం చూడాల్సిన విషయం ఇండియాలో లించింగ్స్ ముందు నుంచి ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఉన్నాయా పెరుగుతున్నాయా అన్నది హోంవర్క్ అంటూ స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు ఇక్కడ అసలు ఇండియా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చూసుకుంటూ వెళ్దాం మనకి లించింగ్స్ అన్న పదం రేషియల్గా వచ్చింది మనకి రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ లేవు కానీ కాస్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వీటిలో కాస్ట్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి లించింగ్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల వచ్చేవి ఉన్నాయి రీజన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ రీజన్స్ అంటే కొంతమంది దళిత్స్ వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్ స్కిన్నింగ్ అనుకుందాం చర్మం వలిచేవాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుందాం రిలీజియస్గా కూడా కొంతమంది ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు అలాంటి ఆక్యుపేషన్స్లో ఉన్నారు సో వీళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది కౌ ప్రొటెక్షన్ అన్న నేమ్తో వీళ్ళ మీద అటాక్స్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సో అలాంటి రీజన్స్ ప్లస్ అల్ట్రా నేషనలిజం నేషనలిజం అన్న పేరుతో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజీని ప్రమోట్ చేయాలి అనుకోవడం ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ మరి ఇండియాలోనైనా ఇంకెక్కడన్నా జరుగుతున్నాయా చాలా ప్లేసెస్లో జరుగుతున్నాయి ఈవెన్ యుఎస్ఏలో కూడా జరుగుతున్నాయి రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళకి రేస్ అనేది ఫ్యాక్టర్ 
సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా రీసెంట్గా యాంటీ లించింగ్ లాని పాస్ చేయడం జరిగింది మరి సొల్యూషన్స్ ఏమంటారు మనం ఇండియాలో చూడండి ఒక కమిషన్ని వేశాము కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి ముందు కూడా జరిగేవి అసలు జరగలేదని కాదు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి యాంటీ లించింగ్ కమిటీ అన్నది తీసుకొని వచ్చారు అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారో గవర్నమెంట్ అనేది అన్బయాస్డ్గా డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతుందో ఎందుకని అన్బయాస్డ్ అంటున్నాము అంటే ఈ విధంగా మాబ్ లించింగ్స్ జరిగినప్పుడు ఎవరు కల్ప్రిట్ అన్నది నిర్ధారించడం తక్ కష్టమవుతుంది అనమాట దాంట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లో పనిష్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు దాన్ని ఇంప్యూనిటీ ఇంప్యూనిటీ అంటే మేము చేసిన పనిష్మెంట్ ఏమీ ఉండదులే అనుకునే ఫీలింగ్ పెరుగుతుంది సో వీటిని ఎప్పుడైతే అడ్రస్ చేయగలమో అప్పుడే యాంటీ లించింగ్ లాంటి సోషల్ మలైజ్ అంటారు సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లించింగ్ అనేది ఒక సోషల్ ప్రాబ్లం ఆ సోషల్ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయగలుగుతాము ప్లస్ ప్రజల్లో కూడా సో మన పక్కింటి వాళ్ళ మీదే మనం కొట్టగలిగాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే కమ్యూనిటీ వేరే రిలీజియన్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అలా చేయగలిగాము అన్ని రోజులు బాగుండి అంటే ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వీటిని తీసుకెళ్తున్నాయి అన్నది మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్రికన్ అవుట్ రీచ్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్తో సత్సంబంధాలు పెంచుకోవడం ఎందుకని అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి ఇండియా ఆఫ్రికా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము అసలు ఇండియా ఆఫ్రికా రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంది పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అదర్ ఫీల్డ్స్లో సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఫీల్డ్స్లో ఎలా ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఏదన్నా రిలేషన్స్ అంటే వీటన్నిటి నుంచి అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము ఆఫ్రికాకి మన ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు విజిట్ చేయడం జరిగింది సో ఎందుకని అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇది మనం చూడాలి సో హోంవర్క్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఐఆర్ బుక్ తీసుకొని ట్రెడిషనల్గా మనకి ఇన్ని రోజులు ఉన్నటువంటి ఇండియా ఆఫ్రికా రిలేషన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటే దీని మీద ఒక మంచి పట్టు అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ అంటే ట్రెడిషనల్గా మనకి ట్రేడ్ సంబంధాలు చాలా ఉన్నాయండి దాంతో పీపుల్ పు పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ చాలా మంచిగా ఉన్నాయి డయాస్పొరా రిలేషన్ అంటాము దీన్ని మనం సౌత్ ఆఫ్రికా గాంధీజీకి సంబంధించి ఇలా చూస్తే బ్రిటిషర్స్కి ముందు కూడా మనకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఇప్పుడు కూడా డయాస్పొరా స్ట్రాంగ్ డయాస్పొరా అన్నది ఆఫ్రికాలో ఉంది సో ఈ సైడ్ నుంచి ఇది గుడ్ ట్రేడ్ వైజ్గా చూసుకుంటే మనం ఆఫ్రికా నుంచి ఎక్కువగా ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం నైజీరియా లాంటి కంట్రీస్తో వీటితో సో ట్రేడ్ వైజ్గా మనము ఫార్మాసూటికల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాము ఫార్మాసూటికల్ అంటే మెడిసిన్స్ వీటిని ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తూ ఉన్నాము ఆయిల్ ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఇది బాగానే ఉంది స్ట్రాటజిక్గా చూసుకుంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అయినటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికా ఇది మన యొక్క బ్రిక్స్ అనేటటువంటి గ్రూప్లో మెంబర్ మనం జీ ఫోర్ అనేటటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ కలిసి యుఎన్ఎస్సిలో పర్మనెంట్ సీట్ అడుగుతున్నాయి జీ ఫోర్కే కాకుండా మనం ఏదైనా ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీకి కూడా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాము సో దాని విధంగా చాలా విధాలుగా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్తో ఉన్నాయి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటి వాటిలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆఫ్రికన్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో వచ్చి చదువుకునేలాగా ఇండియాలో వాళ్ళు ఆఫ్రికాకి వెళ్ళి చదువుకునేలాగా లేదా జాబ్స్ చేసే విధంగా ఈ విధంగా సో ఇవి కూడా బాగున్నాయి ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం ఆర్టికల్లో ఏమంటున్నారంటే ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఒకటి నా ఇంతకుముందు ఓన్లీ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండేవి అన్నదే మనం అందరం కన్సిడర్ చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ కూడా మల్టిప్లై అయ్యాయి హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంతోపాటు అదొక పెద్ద ఎకనామిక్ మార్కెట్గా మారింది సో ఇవన్నిటి వల్ల ఆఫ్రికా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ మార్కెట్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి నాచురల్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఈ కంటెక్స్లో రెండు కంట్రీస్ ఎక్కువ కంపీట్ అవుతున్నాయి మన సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే చైనా ఇండియా ఇద్దరము కంపీట్ అవుతున్నాం కానీ చైనా ఎక్కువ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ పెట్టింది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఎస్పెషల్గా రోడ్స్ బిల్డ్ చేయడం రైల్వేస్ ఇదంతా ఓబిఓఆర్ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్లో ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కూడా పార్ట్నర్స్గా ఉన్నాయి సో ఇది ఎక్కువ ఫోకస్ ఇండియాలో సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సాఫ
ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము ఎడ్యుకేషనల్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటి వాటి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కానీ ట్రేడ్ వైడ్గా చూసుకుంటే చైనా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ట్రేడ్ ఆఫ్రికా వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే ఇండియాతో చాలా తక్కువ ఉంది మనకి చాలా కల్చరల్గా కాంటాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ పెడుతున్నాం అయినప్పటికీ మనం ప్రాపర్ వేలో యూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం చైనాకు ఉన్నంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకు లేకుండా పోయింది మనం దీన్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాము డెవలప్మెంటల్ అసిస్టెన్స్ అని ఇస్తున్నాం మరి అది ఎంతవరకు రీస్ రీచ్ అవుతుంది దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం ఫాలోఅప్ అనేది చేసుకోవట్లేదు కొన్ని ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అసలు మన ఎంబసీస్ కూడా లేవు సో వీటన్నిటినీ అడ్రస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది శ్రీలంకలో ముస్లిం విమెన్ చాలా డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుకోవచ్చండి ఇక్కడ రీసెంట్గా టెర్రర్ అటాక్స్ జరిగాయి శ్రీలంకలో కొన్ని చర్చెస్ మీద వీటి మీద టెర్రర్ అటాక్స్ అనేది జరిగాయి ఈస్టర్ సండే అటాక్స్ అని ఫేమస్గా వాటిని పిలుస్తారు ఈస్టర్ సండే రోజు జరిగింది కాబట్టి ఈస్టర్ సండే అటాక్స్ జరిగినప్పుడు ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఎంతటి మీద బయాస్నెస్ అనేది పెరిగిపోయింది మిగిలిన కమ్యూనిటీస్కి దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి నేషనలిస్టిక్ టెండెన్సీ సిన్హలీస్ నేషనలిజం అంటాము అదొక రీజన్ వరల్డ్ వైడ్గా ఇస్లామోఫోబియా వెస్ట్ అనేది ఇస్లాం అనే రిలీజనే ఇలాంటి టెర్రరిజం వీటిని ప్రమోట్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా ఫాల్స్గా క్రియేట్ చేయడం ఇస్లామోఫోబియా యాక్చువల్గా ఇస్లాం అనేది పీస్ లవింగ్ రిలీజన్ అండి కొంతమంది దాన్ని మిస్యూజ్ చేసినంత మాత్రాన ఆ కమ్యూనిటీ మొత్తం ఆ రిలీజన్ మొత్తమే ఇది అని చెప్పలేము సో నేషనలిస్టిక్ టెండెన్సీస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇస్లామోఫోబియా వెస్ట్రన్ వాళ్ళు ప్రాపగేట్ చేసింది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు రీసెంట్ అటాక్స్ ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిటీ మీద బయాస్నెస్ వచ్చే విధంగా చేశాయి వాటిలో ఏమన్నా చేయాలంటే ఏమంటారు టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరగచ్చేమో మీరు బుర్కాస్ వేసుకోవద్దు మీరు ఆ విధంగా ఉండొద్దు ఈ విధంగా ఉండొద్దు ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎవరి మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ముస్లిమ్స్ మీద చూపిస్తాయి కానీ ముస్లిం విమెన్ మీద దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా చేస్తే కంట్రీలో డివిజన్స్ పెరుగుతాయి తప్ప కంట్రీ యొక్క ఐకమత్యం కానీ సెక్యూరిటీ కానీ పెరగదు ఈ కంట్రీ డివిజన్స్ తగ్గించే విధంగా గవర్నమెంట్ కొన్నిసార్లు చేయలేకపోయినా సివిల్ సొసైటీ మనము ఇండివిజువల్స్ అయినా చేయగలగాలి అని చెప్తున్నారు ఇది శ్రీలంక సిచ్యువేషన్ గురించి మనం ఇప్పటివరకు అనుకున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ లైవ్లీహుడ్స్ జీవనాధారాలే మారిపోతాయి ఫామ్ పాండ్స్ పంట కుంటల ద్వారా అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం అగ్రికల్చర్లో చదువుకుంటామండి అసలు ఫామ్ పాండ్ అంటే ఏంటి పంట కుంట అంటే ఏంటి అది ఎందుకు తీసుకొని రావాలి అసలు అవి రావడానికి ఏంటి రీజన్స్ మరి దాంట్లో కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వే ఫార్వర్డ్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇవి మనం చూసుకోవాలి పంట కుంటలు అన్న దానికి సంబంధించి కే స్టడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి నీతి ఆయోగ్ అనేది కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్కి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది దాంట్లో ఈ నీటి కుంటల గురించి కొన్ని కే స్టడీస్ ఇచ్చారు వాటిని ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేశారు బట్ మనము ఒకసారి దీన్ని చూసుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్గా ఇయర్ యూపీఎస్సీకి మెయిన్స్ రాసేవాళ్ళు దీన్ని చూసుకోవాలి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వీటన్నిటికి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతున్న టైంలో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదిగోండి పంట కుంటలు అనేవి ఇలా ఉంటాయి చేలల్లో ఇలాగ కుంటలు తవ్వి పెట్టుకుంటారనమాట ఇక్కడ ఫామ్ పాండ్ అంటే ఏంటండి మీనింగ్ మీనింగ్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఏంటి అదొక స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ వాటర్ని స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అది దాని డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమన్నా టైప్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి రెండు టైప్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి దాన్ని రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్గా వాడుకోవచ్చు రెయిన్ వచ్చినప్పుడు రెయిన్ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకునే విధంగా రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది వాడుకోవచ్చు లేదా టెంపరీ వాటర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్గా వాడుకోవచ్చు బావుల్లోంచి లేదా గ్రౌండ్ వాటర్ని తోడి లేదా కెనాల్స్ని తోడి టెంపరీగా వాటర్ని స్టోరేజ్ చేసుకునేందుకు వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది అడ్వాంటేజెస్ అంటారు అంటే రెయిన్ వాటర్ని స్టోరేజ్ చేసుకుంటే దీని ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అవుతుంది అవునా కాదా సాయిల్ అనేది కొట్టుకొని పోకుండా 
సాయిల్ ఫర్టిలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి అక్కడే ఉంటుంది కదా కుంటల్లో చేరిపోతుంది సో ఇది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది జస్ట్ ఎక్సెస్ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము ఎక్సెస్ వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవడము ప్లస్ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు కింద పాలిథీన్ కవర్స్ ఇవి వేస్తున్నారు దీనివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ కూడా ఏమీ అవ్వదు సో దీనివల్ల ఇంకా నెగిటివే తప్ప పాజిటివ్ ఏమీ లేదు దీన్ని కెనాల్ వాటర్ని స్టోర్ చేయడానికి వాడతామన్నమాట ఈ విధంగా రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి మరి చాలా గవర్నమెంట్స్ వీటిని తీసుకొని వస్తున్నాయి కదా అంటే కే స్టడీస్ చూద్దామండి కే స్టడీస్ చూస్తే మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని కొన్ని కొన్ని సెంట్రల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ సెంట్రల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏవైతే మధ్యప్రదేశ్ ఇవి ఉన్నాయో ఛత్తీస్గఢ్ సెంట్రల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అవి ఈ రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ టైప్ వాటిని వాడుతున్నాయి తమిళనాడు మహారాష్ట్ర ఇవి వాటర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్గా వాడుకుంటున్నాయి సో ఫామ్ పాండ్స్ని కరెక్ట్గా వాడుకుంటే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ వీటితో పాటు ఓవరాల్గా ఏం చేస్తుందండి ఇది ఫామ్ ఇన్కమ్స్ని డబల్ చేస్తుంది ఫార్మర్స్కి ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ లాగా ఉంటుంది ఎందుకని నీళ్ళు ఉంటాయి ఎక్కువ పంటలు పండిస్తారు కాబట్టి ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ డబల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కానీ రెండో పద్ధతిలో వెళ్ళామనుకోండి అది యూజ్ అవ్వదు అది చెప్తున్నారు సో ఈ మోడల్ అనేది ఎప్పటికీ బెస్ట్ మోడల్ అని చెప్తున్నారు బెస్ట్ మోడల్ ఎందుకని రెయిన్ వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి దీంట్లో ఓన్లీ టెంపరీ స్ట్రక్చర్గా వాడితే అవ్వట్లేదు అది ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ సెక్షువల్ మిస్కాండక్ట్ ఇండియాలో చాలా వరకు రేప్ చేసిన ఇలాంటి సెక్షువల్ వైలెన్స్ చేసిన విక్టిమ్ని విక్టిమైజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ కానీ పర్పెట్రేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో క్రైమ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద పనిష్మెంట్ అనేది సివియర్గా ఉండట్లేదు సివియర్గా ఉన్నా తప్పించుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంప్యూనిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది దాంట్లో కూడా సివియర్ పనిష్మెంట్ అంటున్నారు ఇప్పుడు మైనర్స్ని రేప్ చేస్తే డెత్ సెంటెన్స్ అంటున్నారు అది సివియర్ పనిష్మెంట్ కదా కానీ రెండు రకాలుగా చూడాలండి అటు ఇంప్యూనిటీ ఉండకూడదు అలా అని సివియర్గా ఉండకూడదు ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి చేసినటువంటి క్రైమ్కి వాళ్ళ ఇంటెన్షనల్కి వీటన్నిటికీ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి అంటే కొన్నిసార్లు గ్యాంగ్ రేప్స్ ఇవి జరిగే టైంలో ఎమోషనల్గా పక్కన వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో చేసేవాళ్ళు ఇలా ఉంటారు సో ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళ ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ ఎంతవరకు ఉంది ఎమోషనల్లీ మార్జినలైజ్డ్ మెన్ కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళు వాళ్ళని చంపేయడమా లేకపోతే వాళ్ళని రీఫామ్ చేయడమా సో ఎమోషనల్లీ మార్జినలైజ్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని రిఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి స్కూల్ లెవెల్ నుంచి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాన్ని ఒక సైంటిఫిక్ వేలో తీసుకెళ్ళాలి హెల్దీ వేలో తీసుకెళ్ళాలి సోషల్గా డిస్క్రిమినేషన్ కాకూడదు ఎకనామికల్గా డిస్క్రిమినేషన్ కాకుండా విక్టిమ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ అంటారు సో ఇవి చేయడం ద్వారా మనము సెక్షువల్ మిస్కాండక్ట్ని అడ్డుకోగలం కానీ సివియర్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారానో లేకపోతే అసలు ఏం పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం ద్వారానో కాదు ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్యాబినెట్ అన్నది సుప్రీంకోర్టులో ఎక్కువ మంది జడ్జెస్ని ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని పెంచేందుకు ఆమోదం తెలిపింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం పాలిటీలో సుప్రీంకోర్టు అన్నటువంటి ఆర్ జ్యుడీషియరీ అన్నటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము సుప్రీంకోర్టు యొక్క మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడున్న దాని ప్రకారం ఎంత మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అంటే అంతమంది జడ్జెస్ ఉంటారు అన్నది సో ఎందుకు మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ అవసరాన్ని బట్టి మార్చుకోవచ్చు కదా మరి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అని సో ఒకవేళ డిసైడ్ చేశారు దాన్ని ఏ విధంగా చట్టబద్ధం చేస్తారు ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ప్రస్తుతానికి మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ముప్పై ఒకటి ఉంది ముప్పై మంది జడ్జెస్ ఒక సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని ముప్పై మూడు మంది జడ్జెస్ ప్లస్ ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి అంటే క్యాబినెట్ ఆమోదించిన తర్వాత ఒక చట్టం ద్వారా పార్లమెంట్ అనేది తీసుకొని రావాలి జడ్జెస్ యొక్క సంఖ్యని పెంచాలి అంటే పార్లమెంటరీ యాక్ట్ ద్వారానే దాన్ని తీసుకొని రాగలము సో అందుకని క్యాబినెట్ దేనికి ఆమోదం ఇచ్చింది డైరెక్ట్ పెంచడం కాదు ఒక చట్టం తీసుకొని వచ్చి అమెండ్మెంట్ చేసి పెంచుతాము అని చెప్తున్నారు ఎందుకు జడ్జెస్ నంబర్ పెరగాలి ముప్పై ఒక్క మంది ఉన్నారు సరిపోవట్లేదా అంటే పెండింగ్ కేసెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత న్యాయస్థానం దాంట్లోనే నియర్లీ అరవై వేలకు అరవై వేల కేసులు అనేవి పెండింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట సో వాటన్నిటినీ అడ్రస్ చేయాలంటే సంఖ్య పెరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని పెంచుతున్నామని చెప్తున్నారు 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది బ్రహ్మోస్ క్రూజ్ మిజైల్ గురించి బ్రహ్మోస్ క్రూజ్ మిజైల్ని థాయ్లాండ్కి సేల్ చేసే పద్ధతిలో ఉంది ఇండియా బ్రహ్మోస్ అండ్ మిజైల్స్ క్రూజ్ మిజైల్స్ అనమాట వాటిని మేము థాయ్లాండ్లో ఒక డీల్ చేసుకొని వాళ్ళకి సేల్ చేస్తామన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇండియా థాయ్లాండ్ ఇష్యూస్ కింద కూడా మనం దీన్ని చదువుకోవచ్చు అసలు బ్రహ్మోస్ అనేటటువంటి మిజైల్ ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండవది మనం ఇండియా థాయ్లాండ్ రిలేషన్స్లో డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ ఎంతవరకు బాగున్నాయి ఇండియా థాయ్లాండ్ అన్నవి ఏ ఏ గ్రూపింగ్స్లో మెంబర్స్గా ఉన్నాయి బిమ్స్టెక్లో మెంబర్గా ఉంది బిమ్స్టెక్ తర్వాత గంగా మెకాంగ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్లో ఉంది సో ఈ విధంగా థాయ్లాండ్ అనేది చాలా గ్రూపింగ్స్లో ఉంది ఇండియాకు సంబంధించి డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ పెంచుకోవడానికి దీన్ని చేస్తున్నాము బ్రహ్మోస్ మిజైల్స్ని వాటికి సేల్ చేయడానికి మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నాము మరి ఇది ఏ విధంగా అడ్వాంటేజ్ ఒకటి థాయ్లాండ్తో రిలేషన్స్ పెంచుకోవడానికి స్ట్రాటజిక్గా అడ్వాంటేజ్ రెండు మన యొక్క డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ లేదు మనకి మంచిగా ఊరి మనమే ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం బట్ మనం డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచుకునే విధంగా డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని దాని నుంచి వచ్చే మనీని తెచ్చుకోవడం కోసం దీన్ని ఇది యూజ్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్కి ఎంఎస్ఎంఈస్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ రెవెన్యూ సెక్రటరీకి రాయడం జరిగిందనమాట ఏమని ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మా యొక్క రెవెన్యూస్ని తగ్గిస్తుంది మా యొక్క ట్యాక్స్ బర్డన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో దాన్ని ఏమన్నా మార్చగలరేమో చూడండి అని సో దీన్ని ఎకానమీలో చదువుకుంటాము అసలు ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అంటే ఏంటి అదొక డ్యూటీనా ట్యాక్సా ఏంటి ఎవరు ఇంపోజ్ చేస్తారు ఈక్వలైజేషన్ లెవీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా దానివల్ల ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దానికి యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి సో ఒకసారి ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అనే దాన్ని రెండు వేల పదహారులో గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ దేని మీద రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే మన ఇండియాలో రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ కానీ కంపెనీ కానీ నాన్ రెసిడెంట్స్కి ఏదైనా పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పంపించే బిల్ మీద వేసేటటువంటి ట్యాక్స్నే దాన్ని ఇన్వాయిస్ అంటాము ఆ ఇన్వాయిస్ మీద వేసేటటువంటి ట్యాక్స్నే ఈక్వలైజేషన్ లెవీ అంటాము ఈ ఈక్వలైజేషన్ లెవీ ఎవరు కట్టాలి రెసిడెంట్స్ ఇక్కడ అవి ఎస్ఎంఈస్ కావచ్చు స్టార్టప్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ అనమాట మిగిలిన ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయట్లేదు వాళ్ళు కూడా కట్టాలి కదా అవి పెద్దవి ఇవి చిన్నవి కాబట్టి వాళ్ళు మా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీయో డిజిటల్ సర్వీసెస్తో ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే నాన్ రెసిడెంట్ కంపెనీ ఎంఎన్సి ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు బిల్లు అమెరికా నుంచో లేకపోతే వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి పంపిస్తున్నారు దానివల్ల మేము ఈక్వలైజేషన్ లెవీ కట్టాల్సి వస్తుంది దానివల్ల హై ఛార్జెస్ అనేవి ఉంటున్నాయి అన్నది కంప్లైంట్ అనమాట నెక్స్ట్ డేటా సెంట్రిక్ పాలసీని తీసుకొని రావాల్సిన దానికి అవసరం ఏంటో చెప్పండి అన్నాము డేటా అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నీడ్ ఏంటి డేటా సబ్ డేటా సెంట్రిక్ పాలసీ యొక్క నీడ్ ఏంటి స్కాటర్డ్ ఉంది ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ తీసుకొని రావాలి బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంది కాబట్టి దీని ద్వారా బెటర్ సర్వీసెస్ అందించగలము అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొని వచ్చామని చెప్పారు గుడ్ దానికోసం ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలని కూడా రాశారు గుడ్ బట్ వర్డ్ లిమిట్ ఏమన్నా క్రాస్ అవుతున్నారేమో చూసుకోండి బట్ ఓవరాల్ ఆన్సర్ వచ్చి బాగుంది నెక్స్ట్ డేటా సెంట్రిక్ పాలసీ మేకింగ్కి అవసరం ఏంటి డేటా అనేది ఏంటి డేటా మేనేజ్మెంట్ డేటా కన్సాలిడేషన్ డేటా మానిటైజేషన్ గురించి చెప్పింది ఎందుకు డేటా సెంట్రిక్ పాలసీ కావాలి అంటే ద వన్ సైజ్ ఫిట్ ఫర్ ఆల్ హెల్త్ సెక్టార్లో డిఫరెంట్ వాటిలో అడ్వాంటేజెస్గా ఉంది కాబట్టి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో చూడండి సోషల్ మీడియా వినించి అయ్యేటటువంటి డేటా మొత్తాన్ని తీసుకొని రావాలి అన్నారు ఇక్కడ ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ డేటా అన్నది వాడుకోవాలండి మీరు ఎకనామిక్ సర్వే ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ డేటా గురించి చెప్తుంది కాబట్టి దీని గురించి కూడా మెన్షన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కానీ ప్రైవసీ సెక్యూరిటీని మెన్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నారు కూడా అది వెరీ గుడ్ కంక్లూజన్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్పారు కమర్షియల్ సెక్టార్ అనేది డేటాని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాయి ఎందుకని డేటా సెంట్రిక్ది కావాలి వైలేటింగ్ రైట్ టు ప్రైవసీ 
సో ఇవి మీరు నెగిటివ్లో రాశారండి రివర్స్లో రాశారు డేటా ఎందుకు కావాలి అని మనం అడిగాము మీరు డేటా వల్ల ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందని రాశారు ఒకసారి దీన్ని చూసుకోవాలండి మీరు ఆన్సర్స్కో మిస్ అయ్యారు ఒకసారి చూసుకోండి ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పంట కుంటల కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు ఏ విధంగానో డిస్కస్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఇవాళ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎల్నినో గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాము రెండోది ఈక్వలైజేషన్ లెవీ గురించి రెండోది ఇచ్చాము ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం